Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you <laughs> more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me as things. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Oh, yes, Thor. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. Ja, wir können das Verbrechen nicht aufklären, also erstmal eine Dinnerparty schmeißen. I should take advantage of the silence to examine them. Wait. Wenn wir jetzt einfach alle eingeladen, die in diese Mordfälle verwickelt sind, sie haben einen veränderbaren Gegenstand erhalten. Wählen Sie dafür den Gegenstand in den Inventar aus und klicken Sie auf das Symbol, das ist nur dann zugänglich, wenn eine Veränderung möglich ist. Der Bleistift. Aha. Interessant. Äh, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben uns hier heute alle versammelt, um... Ja. Warum? Oh. The song says, Sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Hm. Ja, das wird jetzt aus dem letzten Fall mit der Brosche. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. Was hat er denn mit seinen Liedern jetzt? Okay. Donald is always on edge. Ja. Die Augen sehen immer noch sehr fucked up aus. Kann noch was zum Blick oder so sagen? Müssen wir wieder den Pixel treffen, Leute? Wo ist der Pixel? Leave me alone. Leave me alone, ja, würde ich gerne, aber ich muss erst den Pixel finden, Donald. Tut mir leid. Hier, irgendwo, da? Ach, das ist ein Schnitt. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he is trying hard to control himself. Hm. Und die Schwester, ach stimmt, die steht ja auf den. She appears to have taken more care with her appearance hm. than last time. Die ist auf der Jagd. She is looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Äh, fürchterlich. Aber ja, das sind die beiden. Tja. Reden wir jetzt noch nach und nach mit denen oder was ist hier der Plan? I should take advantage of the silence to examine them. Ja, aber durfte ich doch gerade nicht mehr, oder? Oder ist es das hier dann? The song says... Ja, ja, ja. Habe ich irgendwie dann noch nicht genug examined? Sometime. Ja, ja, ja. Weil die beiden, die durfte ich ja richtig intensiv untersuchen, aber die irgendwie nicht. I should take it... Zwei von zwei. Komisch. Hm. Jeden beobachten. Sometimes. Sometimes. Ja, kann er damit jetzt aufhören? Ich will dich beobachten. Dann muss ich ihn jetzt auch beobachten. 
Franklin Clark always seems at ease, regardless of what Ach, he is. Da gehört ja auch dazu. Unique to people who travel. Stimmt. Im Inja noch. I hope to concentrate on my guests. Okay, jetzt. My I bad. wish to thank you all for coming. Wir stehen hier. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Oho, schnippig. Mm. Megan, dear girl, please be patient. Mr. Poirot, how dare you address me by my first name? Please excuse me, mademoiselle. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Hmm. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with B. Must we go into that? No. Hmm. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but... I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Mm. Why would she hide the fight from you? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, Mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. This can be a shame. This is nothing new. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of hmm. opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. He said, <laughs> is in so any guy. case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Hmm. Okay. Let us now try and get our brain cells to work. Bin ich gespannt. Was wollen wir denn? Ist der Mörder clever? Was haben wir hier? Die wurde ja schon getötet, als die Straße vom Entern war. Das ist ganz schön gewagt. Ich meine, das ist auch sehr interessant. Vielleicht mag der Mörder Züge. <lacht> I like trains. In der Tat, kommen wir auf den Mord zurück und Sie werden sehen, dass der Mörder ihn perfekt ausgeführt hat. Das spricht irgendwie alles dafür, oder? Der Mörder hat Methode und bereitet seinen Verbrechen gründlich vor. Er vergisst nie, seine intrigante Unterschrift zu hinterlassen. Nicht? Das ist es nicht? Okay. Hm. Das dann? Okay. Ist der Mörder selbstsicher, ja, indem er seine Unterschrift hinterlässt, oder? Ohne das ABC-Kursbuch hätte ich Mr. Escher und Mr. Fraser verdächtigt. Neben der Mörder sein Verbrechen unterschrieben hat, sorgte dafür, dass man nur ihn beschuldigt. Auf gewisse Weise ist das sehr großzügig von ihm. Nicht selbstsicher? Okay. Dann das mit der Straße. Ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen selbstsicher mit selbst verliebt oder... Na, so. Vertauscht. Ist der Mörder ein Verführer? Ja. Hat Betty verführt, apparently. Mag der Mörder Züge? <lacht> Anscheinend. Sein ABC-Buch über Züge. Ist der Mörder impulsiv? Nee, der plant alles. Bereite die Verbrechen gründlich vor. Ist der Mörder großzügig? Na gut, hier steht das. Auf gewisse Weise ist das sehr großzügig von ihm. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. 
I hope that you will be able to come back again. Ja klar, die riesige well, Anreise für that... das. Vorheben, dass ihr Geld für den Zug fährt, auch vor all den Leuten, das ist aber un unschön. Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see, I don't Aww. know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower, please allow me to pay for your train tickets. Aww. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Yeah. Well, Sehr someone lieb. has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to oh. see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But Krass. of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Ich finde fast, dass der beste Tipp noch das mit der Eisenbahn ist, oder? Der Rest ist so. Hm. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it hm. is time for us to use our grey matter. Okay. Let us now try and get our brain cells to work. Dann machen wir das mal. Was haben die Opfer gemeinsam? Ähm, hatten die beim dritten, beim dritten hatten sie halt keinen gewalttätigen Kerl, ne? Gut, wir haben die Buchstaben. Das erste Opfer ist Escher. Haben wir jetzt irgendwie auch. Stimmprobleme. Welche war noch warm? Wird hier ein Foto von ihr und Donald? Ich weiß nicht. Die Buchstaben haben die halt gemeinsam. Das erste Opfer hieß Escher. Aber wir haben jetzt gar nicht das zweite Opfer hieß. Oder? Betty und Clark? Nee. Das haben die beiden halt gemeinsam, aber das dritte halt nicht. Das macht keinen Sinn. Stimmprobleme. Zwei haben Medizin genommen. Dein Arzt im Ruhestand. Alle Opfer hatten Halsbeschwerden. Hm. The first two victims das ist aber seltsam. Das war aber seltsam. Und das war genau die Spezialität der dritten Victim. Dr. Clark. Wir haben ein Lied. Es würde sich lohnen, einen kleinen Blick auf die medizinischen Rekorde von Dr. Clarks Patienten zu nehmen. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. So weiß ich nicht mehr, was der dritte Name von dem ABC Typ war. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I have to take Miss Gray to the station to see our lawyer in Turkey. Okay. Are you leaving Cheston for good? Miss Gray very kindly stayed with me to settle my brother's <laughs> affairs. But naturally, she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll okay. be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Mm -hmm. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Warum hat er so mit der Hand gezittert? Das heißt, wir können uns jetzt in Ruhe umschauen und schnüffeln. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Oh, na gut, dann gehen wir erst zu Lady Clark und schnüffeln dann. Oh. Yeah, she's not having a good time. This uh, poor woman is very ill. Yeah, die hat doch gerade einen Anfall, oder? Uh, sicher, dass wir nicht den Krankenwagen rufen sollen? This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. 
Okay. Na gut, dann schnüffeln wir in ihrem Zimmer rum. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Mann, warum darf ich nicht rumschnüffeln? Ich dachte, wir können nicht mit dir reden. Mr. Poirot? My respects, Madame. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. Okay. The telephone in the hall is ringing. Hmm. Das ist ja alles sehr komisch. Wir haben hier auch für den einen Schrank unten nie den Schlüssel gefunden, oder? The Clark Residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Gray be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. Um, you'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the mm. lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. Okay, einfach mal irgendjemand, der keine Ahnung davon hat, die äh, Spritzer bedienen lassen. Man weiß ja gar nicht, also ich nehme an, dass die Dosis darin passend ist und dass man es halt äh, irgendwo hinspritzt. Hier ist das Skeleton Key. Aber in den Oberschenkel, in den Bauch. Ich weiß ja nicht. Was haben wir hier denn noch? April 1925, Aceh Province, Sumatra. Hm. Boah, die ist aber verpixelt. So, ich nehme an, dass wir jetzt... Ah, Medicine Cabinet. Lady Clark is in pain. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch nicht hier unten das, oder? Lady Clark is in Gut, dann ist das oben. Medicine Cabinet. Ah, ja, das ist für so ein Frisiertisch. Ist es auch so ein bisschen, aber... Da oben... Hier wird es drin sein, right? Aber ich hätte jetzt gedacht, dass so eine Spritze gekühlt sein muss. Ah, oh, Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. Hmm. You asked for me, chère madame? Yes. Yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Chester on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coombe's side. Hmm. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Gray. Miss Gray? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go. Immediately. Oh, ha. You are entitled to do so, not really? I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. Hmm. See what she's up to. Oh. Okay. Hm. So, wir hatten hier auf jeden Fall noch was. Eine Schublade vielleicht? Ja. Finished with this subject. Okay. Aber ich sehe trotzdem eins und zwei, das nervt. Affinity. Irgendwas im Spiegel sehen? Nee. Ah. This subject will probably be useful to me. Was ist das denn? Bronze kann. Okay. She is sleeping. Good. I must find a way to wake her up gently. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Oh. This subject will probably be useful to me. Was ist das? 
Ein Silberkamm? Warum geht der so komisch? Hä? Oh. The mechanism appears to be broken. Okay. Oh. Es geht einfach auf. This part appears to be working. Ja, aber das muss doch zur Seite, oder? This part appears to Hm. I have to put a new spring here. Soll ich dir eine neue Feder herkriegen? Ah, von dem Kugelschreiber. I have to take it apart. Ah. Dann macht das doch. Sehr gut. I hope that Hastings will not be cross with me. <lacht> Kann ich das jetzt aufmachen? Okay. Vielleicht reicht das ja schon. Does not make any sound. Okay. Was ist hier? This is where the combs go. Ah. Oh, wir brauchen noch einen, oder? Kann das sein? To be... Einmal, wir haben drei. Ah, nee, der goldene war schon drin, right? Does not make any sound. Does not make any sound. Vielleicht das Ding wegmachen? This part appears to be working. Was haben wir hier denn? Ne, wir haben nur zwei. This part appears to be working. Ne, müssen wir nochmal weg. Okay, wo war das denn? War da drin oder wie? This couple appears to be having fun. Lustiges Krokettspiel. Krokettspiel. Okay. Lady Clark and Sir Carmichael were very happy. But they did not have any children. Muss man ja auch nicht. Sehr viele Leute, die sehr gerne... Ah, da ist was drin. Sehr gerne ohne Kinder sind. Das ist der letzte. Ja. Dann soll es hoffentlich gehen. Goldkamm. Das wird dann wahrscheinlich der letzte sein. Ich nehme an, dass wir es von, von Bronze nach Gold machen müssen. Das ist ja die Feder nochmal reparieren. So, und dann wahrscheinlich zuerst. Zuerst Bronze, das war, glaube ich, der größte. Dann Silber. The bronze comb is preventing me from positioning this one. Echt? The other combs are preventing me from. Okay, dann kommt der tatsächlich als letzter. <lacht> dann genau andersrum. Also 1, 2, 3. Ich dachte doch, trotzdem die 1 wird oben liegen. Na gut. Jetzt sollten wir drehen können, oder? Talking about ah yes uh, uh, Thora Gray. Oh, Carmichael had great hmm. esteem for her, but for me she was nothing but a hypocrite. Okay, let's see a bit more. Accept You're probably right, Madame. You have seen through her. 
I'm so pleased <laughs> that I've uh, convinced you. Es kriegen wir keine Informationen mehr. Ah doch, sie ist noch da. Sie daran erinnern, dass Tora weiß ist. Ja, warum nicht? You are very harsh. Do not forget that the girl is an orphan. Yes. And she used the fact to get around men. Hm. Take Franklin. He's fallen for her sweet talking charms. Oh, he's a lovely boy, very plucky and sure of himself. But so naive. Oh, when it comes to women. Hm. Ich weiß nicht, ob wir hier eher halt beipflichten, weil ich das Gefühl dadurch kriegen wir halt nicht mehr Informationen. Aber ihr widersprechen bringt irgendwie auch nichts. Franklin really idealized Miss Gray. Absolutely. Hm. It's so good to uh, see that you all agree with me. Also ich schläft irgendwie ein, wenn man ihr zustimmt, Miss Gray oder? Did look after you very well, though. Outwardly, but she's hiding something. Hmm. I das think ja she krass. tried to poison me. Miss Gray, a poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Kumside? That is correct. Well... At eleven o'clock, oh. I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember well. Mm. Was he a gentleman? No, he was not. Not a gentleman. Hmm. It would be best to leave her to sleep now. Okay. 